el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, ha dividido al Parlamento Europeo en la ciudad francesa de Estrasburgo. Su discurso sobre la presidencia húngara de la Unión Europea fue criticado, pero también recibió la aprobación de los grupos radicales de derecha. El jefe del principal partido de la oposición húngara, Peter Mayar, expresó su preocupación por el discurso de Orbán. Varios eurodiputados de izquierdas protestaron contra el autoritarismo de Orbán fuera de la Cámara. Algunos, incluso, boicotearon su discurso de apertura y entraron solo para el debate. Les preocupa especialmente el respeto a la democracia y al Estado de Derecho en Hungría, así como la postura de Orbán en materia de inmigración y política exterior. It's a lost presidency. We will see pretty much zero progress on any of the legislative negotiations. But then comes the additional risk where Orban misuses uh, this, his presidency. And we have already seen that when he went to see Putin and Xi uh, and Donald Trump. And I fear that we haven't seen all of that yet. Uh, we're facing an extremely tight U.S. election on the 5th of November. Um, so what happens if Orban, on behalf of the European Union, supposedly, tries to, to inter intervene into the U.S. election? El apoyo al primer ministro húngaro procede de su grupo político, Patriotas por Europa y otros grupos de extrema derecha. Es un intervento muy, muy concreto y centrado en quelle que son las urgencias que una presidencia de turno debería afrontar, quindi con, uh, con focus particular en el tema de los costes de la energía, de la competitividad de las empresas europeas con. Uh, Refrontate con el exterior, con, con un focus anche sul, sul tema de la protección de los confines. Al final del debate, Orbán fue aplaudido por un lado de la sala y abucheado por el otro. We will